അതെ വലിയ പഞ്ചാരടി ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ എന്താണ് എതിർകക്ഷികളാ രാധികെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ എതിർഭാവം വക്കീലാവുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ എന്തിനാ വാദിക്കുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം വാദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പള് രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കച്ചറ ഉണ്ടാക്കല്ലേ ചെയ്യാം അതിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും അത് തന്നെയല്ലേ നടക്കാൻ പോണത് വക്കീലേട്ടാ പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യം വീട്ടില് പതുക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ എന്നിട്ട് പതുക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആരും കേട്ടില്ല ഇനി ചെന്നിട്ട് വേണം ഉറക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അതെന്താ നിന്റെ വീട്ടിൽ സമ്മതിച്ചാലും എന്റെ അമ്മ സമ്മതിക്കൂലെന്ന് ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ അതെന്താ സമ്മതിക്കാത്ത ഒബ്ജക്ഷൻ സസ്റ്റൈൻ ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാര് വേണ്ടെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓർഡർ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടാലേ കേസ് തിരിഞ്ഞു പോകും ആ അത് നിനക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് തെങ്ങില് തേങ്ങയുടെ അങ്ങേര് തോട്ടിൽ വീണ ആളെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കടലിൽ വീണതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ആളാണ് ഈ അഡ്വക്കറ്റ് ഉത്തരേശ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കേസ് ഞാൻ ജയിക്കും അതെങ്ങനെ ശരിയാവും കഴിഞ്ഞ കേസ് ഞാൻ നിനക്ക് തോറ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കേസ് നീ എനിക്ക് തോറ്റു വരണം അമ്പടെ പൊളിച്ചോ അതൊന്നും പറ്റൂല വാദിച്ച് ജയിക്കുന്നതാ മെടുക്ക് നിങ്ങൾ വാദിച്ച് ജയിച്ചോളി അതിന് ഞാൻ അടിയാ പക്ഷെ വാദത്തിന്റെ ഇടയിൽ നീ എന്നെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിക്കില്ലെന്ന് നീതി പുസ്തകത്തെ കൈവച്ച് സത്യം ചെയ്തു തരണം കഴിഞ്ഞ തവണ നിന്റെ സൈറ്റ് അടി കാരണം പതിനഞ്ച് ലോ പോയിന്റ് ഒറ്റടിക്ക് ഞാൻ വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞത് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് പ്രേമ മുത്ത ഞാൻ അപ്പൊ സൈറ്റ് അടിക്കും ചെലപ്പോ രണ്ട് കണ്ണോണ്ട് അടിക്കൂ നിന്റെ ഈ സൈറ്റ് അടി കാരണം എന്തോ ഒരു അടിയാ എനിക്ക് കിട്ടണെന്ന് അറിയാം ആൾക്കാരെ അടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ കഴിഞ്ഞ മാസം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടി കിട്ടിയല്ലോ അത് എന്തിനായിരുന്നു അത് കോട്ടപ്പുറം ഇരട്ടക്കൊലവാദ കേസ് ഞാനാണല്ലോ വാദിച്ചത് അങ്ങനെ വാദിച്ച് വാദിച്ച് കേസ് അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു എന്താ വാദി പ്രതിയായോ വാദി പ്രതിയാണ് അതൊക്കെ എന്റെ കേസിൽ സാധാരണയാണല്ലോ ഇതിപ്പോ ജഡ്ജിയ പ്രതിയായിരുന്നു ജഡ്ജു ആ ഇതേ പ്രതി എത്തിയല്ലോ അല്ല ജഡ്ജി എത്തി ഏതായാലും നീ വാദിച്ച് വാദിച്ച് എന്നെ പ്രതിയാക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം നല്ലതല്ലേ ഇത് ഹൗസ് ഓണർ ഹൗസ് ഓണർ അല്ല യുവർ ഓണർ ഓഹ് എത്ര കാലം ഇങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അതെനിക്കറിയാം ഞാനിപ്പോ പുള്ളിയുടെ വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലാ വാടക താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളിന്റെ ഹൗസ് ഓണർ ആണ് യുവർ ഓണർ ആണ് ഹൗസ് ഓണർ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാ കോടതി തുടങ്ങാം ഇവിടെ കോടതി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ പുതിയത് തുടങ്ങുന്നത് എടോ വാദം തുടങ്ങാന്ന് എന്തോട്ടാ കേസ് പറ യുവർ ഓണർ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കേസാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു വിധി വിധിക്കും മര്യാദയ്ക്ക് വാദിക്കുള്ളു യുവർ ഓണർ കോടതിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ ഡൈവോഴ്സിനുള്ള അപ്പീസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പീസ എന്തോട്ടാ അപ്പീസ് സോറി അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കക്ഷി നിങ്ങളുടെ ഒരേയും പ്രോത്സാഹനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് സ്റ്റേജ് പരിപാടിയല്ല കോടതിയാണ് ഇങ്ങനെ കക്ഷിനെ വിളിക്കാണർ സാറിന് അറിയാമല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന് വരണ കക്ഷി ആരാന്നാ വിചാരിച്ചത് സെലിബ്രിറ്റിയായ പ്രമുഖയാണ് ടോക്ക് ടോക്ക് ചെയ്ത് വൈറലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ലൈക്കുകൾ വാരിക്കൂട്ടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ദാക്ഷായണി ഭർത്താവുമായ ഇല്ലിക്കൽ നാരായണൻ ഒരു തരം ഇല്ലിക്കൽ നാരായണൻ രണ്ടു തരം ഇല്ലിക്കൽ നാരായണൻ മൂന്ന് തരം മോനെ മൂപ്പര് ഒന്നും രണ്ടും തരല്ല തരം തര ൊട്ടത്തെ <laughs> 
ാണ് <laughs> 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 ായുമായി മാനസികമായിട്ട് യാതൊരു വിധ പൊരുത്തവും ഇല്ല എന്നാണ് പരാതി പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് സഹിക്കോ അതിന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കഴിച്ചില്ല മോളെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടാ എന്റെ ഭർത്താവാണ് ചെയ്ത മോക്ക് സഹിക്കോ അല്ല ഞാനും കല്യാണം കഴിച്ചില്ല അതിരക്കേടില്ല അപ്പൊ രണ്ടാളും കല്യാണം കഴിച്ചില്ല ദാശായനിയെ ആഹാ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് രണ്ടാളും കല്യാണം കഴിച്ചൊരു പത്ത് കൊല്ലം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്ക ഞങ്ങക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കണ്ടേ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരണോ അതൊക്കെ എന്റെ നാരായണേട്ടൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് കർക്കടകം പതിനാലിന് അന്നൊരു കറുത്ത വാവിന്റെ അന്ന് വെളുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ട് കോരി ചൊരിയണ മഴയത്ത് ഇലവഴിഞ്ഞ പുഴയെ കൂടി തോഴിയും തുഴഞ്ഞ് വരുന്ന നാരായണേട്ടനെ എനിക്കൊരു മിന്നായം പോലെ എപ്പോഴും കാണാം അന്ന് തോണിയും പാർക്ക് ചെയ്ത് നാലഞ്ച് ഗുണ്ടകൾ അടിച്ചിട്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കള ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ വിളിയ മോളെ ചിന്നുവോന്ന് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങട്ട് ഇറങ്ങി പോന്ന് അല്ല അറെ ഈ ചിന്നു ചിന്നു ഞാൻ സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ നാരായണേട്ടൻ എന്നെ ചിന്നുവോന്ന വിളിക്കുക എന്ത് രസമല്ല നാരായണേട്ട ആ കാലം അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ല ദാശായിനി ഓക്കാനിക്കാൻ വരുന്നു ആ നിങ്ങൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞ എന്റെ നാരായണേട്ടനെ പോലെ കുറച്ച് ചങ്കോറപ്പൊക്കെ വേണം ഓർഡർ ഓർഡർ അതെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ പിരിയാൻ വന്നതോ അതോ ഇവരുടെ കല്യാണം നടത്താൻ വന്നതോ അതാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ വന്നപ്പോ ഒരു ഓളത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാ ഈ കാലിന്റെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട ഇവരില്ല തന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ടടി സാർ എന്റെ കക്ഷിക്ക് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ആകെ അറിയാവുന്നത് ടോക് ടോക്ക് ആണ് ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് നാമം ജപിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഈ തള്ള ടോക്ക് ടോക്ക് ചെയ്ത് ഭർത്താവിന്റെ മാനസിക നില തന്നെ തകർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ല കുരുപ്പേ മാനസിക നില തകർന്ന എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ലാൻഡിയാ ജാര വക്കീല എന്റെ വക്കീലല്ലേ ഒരുമ്പെട്ടവനെ രാധികെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ സൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഞാൻ നേരത്തെ വാദിച്ച വാദം മായച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കക്ഷിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു നീതിയൊക്കെ ഉറപ്പാക്കാം ആദ്യം ഇത് ഉറപ്പിക്കുക ഏതാ തന്റെ കക്ഷി ഇത് അല്ല ഇത് നാരായണൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ദാക്ഷായണിയുടെ ടോക്ക് ടോക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ മാനെ കണ്ട് സാറേ കണ്ട് എന്റെ പൂത്തുമ്മയും കൊല്ലമാമിയും കണ്ട് അത് കാണാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ല വക്കീലെ നിങ്ങള് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ മോള് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജഡ്ജിയമാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്നോ എത്ര വർഷം ഓഹോ സാറേ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇവളെ പൂത്തുമ്മിയും കൊല്ലമാമിയൊന്നും ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പത്തേക്ക് ഇത് കണ്ടോരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നാരായണേട്ട ദാശനേട്ടിന്റെ പൂത്തുമ്മിയും കൊല്ലാമി നന്നായിട്ട് നാരായണേട്ട ദാശനേട്ടിന്റെ പൂത്തുമ്മിയും കൊല്ലാമി ചാറായിട്ട് അയ്യോ ഇത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഏമാനെ ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ ഈ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ഷനെ സബ്സിഡി തന്നിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു റോണർ സാർ ഈ പറഞ്ഞ പൂത്തുമ്പിയും കുറലമാമിയും നാരായണൻ കണ്ടു എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവ് എന്റെ അടുത്തുണ്ട് സാർ എന്ത് തെളിവ് ഇത് കണ്ടു നോക്കി 
ഇതാ സോറി സാർ ഇത് എന്റെ പുത്തുമ്മയും കുറുള മാമിയാ ദേ ഇത് നോക്ക് എത്ര നേരം വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആദ്യം കോടതി ഈ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് ടോർഡർ ചെയ്യാനും കൈക്കലൊക്കെ ആവാം മിസ്റ്റർ നാരായണൻ ഈ വയസ്സാൻ കാലത്ത് പിരിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാന മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടണമെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച അപ്പം തന്നെ കെട്ടേണ്ടി വരും അല്ല ദാക്ഷായിന്റെ പ്ലാൻ എന്താ ഒരു കലാകാരനെ ഒരു കലാകാരിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ടോക്ക് ടോക്കിൽ വൈറലായ ഗ്ലാമർ ഉള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാരെ ഇത്ര ഗ്ലാമർ ഉള്ള ടോക്ക് ടോക്കിൽ വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരാള് അയ്യോ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല ആ മൂപ്പര ഗ്ലാമറും ഈ തള്ളന്റെ ഗ്ലാമറും നോക്കി ഈ വയസ്സത്തിയുള്ളതും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും ഉപ്പല്ലാന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ തരാലോ ഒരു കിളവിയെ കെട്ടാൻ നടക്കുന്ന ഉഗ്രനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്താലോ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അതെ സർ എന്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നടത്തി കൊടുക്കണം ഇതെന്താ രണ്ടു വക്കീലന്മാരും ഒരേ അഭിപ്രായം എന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് വാദിച്ച് വാദിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മടുത്തു ഇനി ഒരുമിച്ച് വാദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ രാധികെ ആ അത് നല്ലതാ നിങ്ങൾ പിരിയാൻ നേരത്ത് വക്കീൽ പീസ് ലാഭിക്കാലോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട സാർ ഐ പി സി നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഐ പി സി സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഐ പി സി സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് മതി 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 ഇത് എന്തിനാ ത്രീ സെക്ഷൻ ഒക്കെ പറയണേ അല്ല വക്കീൽ ഫീസ് വാങ്ങുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തായിട്ട് കക്ഷിക്ക് തോന്നണ്ടേ സാറേ ആ പറഞ്ഞത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ലേ എനിക്ക് ബന്ധം പിരിയണം സാർ ബന്ധം പിരിയുമ്പോ ന്യായമായിട്ടും നാരായണൻ ദാക്ഷായണിക്ക് ചെലവിന് കാശ് കൊടുക്കണമെന്ന് താഴ്മയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു വക്കീല ആ പൈസേന്റെ കൂടെ മൊബൈൽ റീചാർജിന്റെ പൈസയും കൂടി കൂട്ടിക്കോളി ഓർഡർ ഓർഡർ ഈ കേസ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തേക്ക് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് ആകുമ്പോഴേക്ക് കേസ് ബാധിച്ച വക്കീലും ജഡ്ജും ഒക്കെ മണ്ണിന്റെ അടിയിലായി പോയിണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആരെടുത്ത് വിധി കേൾക്കൂ ഇല്ല നാരായണേട്ടാണ് ഇപ്പൊ കോടതി ഒരു തീരുമാനം പറയാം ഏതായാലും രണ്ടാളും ബിരിയാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരു ടോക്ക് ടോക്ക് ഡ്യൂട്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ടോക്ക് ടോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൊത്ത ഊള കമന്റ് സഹിക്കും അങ്ങനെ പെണങ്ങല്ലേ ദാഷണി എടുത്തി ഒന്ന് ചെയ്യേ കോടതി ഷോട്ടോ എന്നാ വാ മനുഷ്യ എന്താ മോളെ അനുധാരെ പെരുവഴിയിലായ ഈ സംസ്ഥാനം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടിയെ പ്രേമിച്ച കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷയാണ്ഷരാത്രികളിൽ ഒരു പുതപ്പിനടിയിൽ സ്നേഹിക്കാനും ഒടുവിൽ ഒരു നാൾ വടിയായി തെക്കേ പറമ്പിലെ പുളിയന്മാവിന്റെ വിറകിനടിയിൽ എരിഞ്ഞു തീരുമ്പോ നെഞ്ചു തല്ലി കരയാനും എനിക്കൊരു പെണ്ണിനെ വേണം ഇപ്പ 
ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളി മൊത്തം പുളിച്ച കമന്റ് അയക്കും ആ നോക്കാല പുളിച്ചതാണോ വലിച്ചതാണോ ബിരിയാന്ന് അല്ല ലൈക്കോ ആ ലൗ ചിഹ്ന നഷ്ടം പോലെ പറന്നു വരുന്ന റാഷണിയെടുത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോലല്ലോ ഭയങ്കര ലൈക്കാണല്ലോ ആ നീ നോക്ക് ഇത്ര ലൈക്കും കമന്റും ഒക്കെയാ വരുന്നേന്ന് ആ നരനട്ട അങ്ങൾ ആൾ പൊളിയാണല്ലോ ആ ഞാൻ ഉണ്ടായിനെ കൊണ്ടാണ് നരനട്ട അങ്ങക്ക് ഇത്ര ഫാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇതൊന്ന് ആരോട് പറയട്ട ഹലോ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് നരനൻ ഇത്രയും ലൈക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടാ അല്ലല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഡ്യൂവറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാ ഇനി അങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെയും ഈ കോടതിയുടെയും തീരുമാനം ദാക്ഷായണിയെടുത്തി ഇനി നിങ്ങൾ വെറുതെ ബംഗാളികളുടെ കൂടെ ടോക്ക് ടോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ദാക്ഷായണി എടുത്തി നാരായണേട്ടനും കൂടിയുള്ള ഡുയറ്റ് മതി നിങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കി ഓ യാ